ఇప్పుడు మీకు తెలుగు వారి పులుసు చూపిస్తా అండి నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేస్తా అనేది ఇది అన్నంలోకి ఇడ్లీ దోశ గారెలోకి బాగుంటుంది మరి దీని తయారు విధానం చూసేద్దామా ముందుగా ఇక్కడ ములక్కాడ క్యారెట్ ఉల్లిపాయ సొరకాయ మొక్కలు ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను మీకు కావాలంటే బెండకాయ గుమ్మడికాయ చిలకడ దుంప కొంతమంది ముల్లంగి కూడా వేస్తారు వెజ్జీస్ మన ఇష్టం అండి గిన్నెలోకి తీసుకున్నాక రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు పోసి ఒక స్పూన్ ఉప్పేసి ఉడికించుకున్నాం ఇది ఉడికేలోపు మనం సాంబార్ పొడి రెడీ చేసుకుందాం ఒక స్పూన్ శనగపప్పు ఒక స్పూన్ మినపగుళ్ళు అర స్పూన్ జీలకర్ర పావు స్పూన్ మిరియాలు మూడు స్పూన్ల ధనియాలు మనం వాడే ప్రతి వస్తువు వంటకాల్లో వాడే వస్తువు ప్రతి ఒక్కటి ఒక ఔషధంలా పనిచేస్తుంది మనం వేసినవన్నీ ఒక్కసారి గూగుల్ చేయండి ఎన్ని పోషకాలు ఉన్నాయో ఆరు ఎండుమిరపకాయలు ఇవన్నీ వేయించేసుకుందాం ఒకసారి ధనియాలు ఆవాలు జీలకర్ర ఇప్పుడు మెంతులు వేస్తున్నాను ఆరు లేక ఏడు మెంతులు ఒక స్పూన్ పచ్చి కొబ్బరి మొక్కలు ప్రతి ఒక్కటి ఇది అనవసరం అనేది ఏది ఉండదండి అన్ని ఔషధ గల వస్తువులే నిజంగా భారతీయులుగా పుట్టడం మన అదృష్టం అండి ఇప్పుడు ఇవి వేగిపోయాయి ఇవి నేను మిక్సర్ జార్లోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను మెత్తటి పిండిలా చేయకూడదు బరకగా చేయాలి ఇప్పుడు ఉడికిచ్చిన మొక్కల్లో పసుపు ఒక స్పూన్ ఉప్పు మళ్ళీ వేస్తున్నాను ఇలా మెత్తగా చేస్తే మీరు సాంబార్లు వేసినప్పుడు అది ఉండగట్టేస్తుంది అందుకని బరకగా చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ పొడిని మొత్తం వేస్తున్నాం మీకు కావాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు నాకు ఎంత వేస్తే అంత ఇష్టం ఇందులో ఒకటిన్నర స్పూన్ చింతపండు రసం ఒక్కసారి కలే తిప్పండి ఇవన్నీ నేను ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేయలేదు నేను అన్నీ వేసాక అప్పుడు స్టవ్ మీద పెడతాను ఇందులో ఉడికిచ్చిన కందిపప్పు అండి ముప్పవ కప్ వేస్తున్నాను మళ్ళీ ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు పోస్తున్నాను పోసి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టండి తర్వాత అర స్పూన్ బెల్లం బెల్లం కూడా చాలా మంచిదండి ఒంటికి ఐరన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు తిరమూతి కోసం అర స్పూన్ నూనెలో అర స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర చిటికిడి ఇంగువ ఇంగువ ఎంత మంచిదండి అరుగుదలకి వాసన కోసమే కాదు అరుగుదలకి చాలా మంచిది ఇవి చిటపట్లు ఆడాక కొంచెం కరివేపాకు కొత్తిమీర వేస్తున్నాను స్టవ్ ఆపేసేయండి ఒక్కసారి ఇవి కలి తిప్పి సాంబార్లో వేసేస్తాను తిరమూత తర్వాత మరిగించుకోండి సాంబార్ ఎప్పుడు మరిగే ఎప్పుడు మనం కలి తిప్పుతూనే ఉండాలి లేకపోతే అప్పుడంతా అడుక్కి చేరి మాడు వాసన వస్తుంది ఇది సాంబార్ అనాలా పులుస అనాలా ఒక ఔషధ పానీయం అనాలా మరి పేరు మీరే పెట్టుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఇవాళ రెసిపీ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ కమెంట్ చేసి చెప్పండి మీకు ఎలా అనిపించిందో నచ్చితే కనుక లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను ఈలోపు ఈ పుల్స్ చేసి ఎంజాయ్ చేసేయండి